மிக்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்ல வேக வச்சு சோறு கொஞ்சம் மசிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த சாதத்துல போட்டு mix பண்ணி நீங்க சாப்பிட்டீங்கனா அது வேற மாதிரி இருக்கும் பச்சரிசி சாதம் ஏக சொல்லலாம் சாப்பிட்டா சூப்பரா இருக்கு ஒரு கிலோ கறி ஒரு ஆள் சாப்பிட்டவங்க நிறைய இருக்காங்க வணக்கம் நான் உங்க சப்டினா வெல்கம் பேக் டு சப்டினாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நாம எங்க வந்திருக்கேனா ஈரோட வந்திருக்கோம் ஒரு <laughs> <laughs> இந்த நல்லாம்பட்டி கோழி வருவல் சொல்லி எதுக்காக பேர் சொல்கிறாங்க நல்லாம்பட்டிங்கிறது ஒரு ஊர் நேமுங்க பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனா பள்ளிப்பாளையத்தினுடைய ஊர் நேமாக அதுக்கு வச்சுருக்காங்க யார் அதை அதிகமாக செய்கிறாங்க எங்கே அதை அதிகமாக செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அங்கே ஆரம்பிக்கிற ஏரியாவை பொறுத்து அந்த நேம் வரும் நல்லாம்பட்டி சிக்கன் நிறையா ஸ்டைலில் செய்வாங்க முக்கியமாக என்னென்னா நல்லாம்பட்டினா நல்லெண்ணெய் ஊற்றி செய்கிறது தான் வந்து அதனுடைய முக்கியமான காரணம் நம்ம சிக்கன் ரெசிபியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ப்ரிப்ரேஷன் இருக்குது அதிகபட்சம் நிறைய பேர் தெரிஞ்ச விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபை இந்த சிக்கன் சுக்கா சிக்கன் கறி குழம்பு கோழி பெப்பர் ஃப்ரை ஸோ இந்த மாதிரி ரெசிபிகள் வந்து தெரிஞ்ச ரெசிபியாக நமக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த மாதிரி தெரியாத ரெசிபிகள் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதனால அந்தந்த ஊருக்கு போய் ட்ராவல் பண்ணி நிறைய விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு வரோம் அந்த மாதிரி தான் இந்த நல்லாம்பட்டி கோழி வரும் இந்த நல்லாம்பட்டி கோழி வரும் ரொம்ப ஈஸி சிம்பிள் அதிகபட்சம் ஒரு நாலஞ்சு பொருள் வச்சு பண்ணிடலாம் அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க பற்றக்காயினா நிலத்தில் போனி மூணு மாதம் நாலு மாதம் வந்து உள்ளேயே போட்டு அந்த சருகு அள்ளி மேலே போட்டு மூடி வச்சுருப்பாங்க அந்த காய் தான் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் இருக்குது அந்த காரம் அப்படியே இருக்கும் பிடுங்கணும் ஒன்று கொண்டாந்து மார்க்கெட்டில் வெங்காயம் தான் அது கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்களா அந்த காயினுடைய டேஸ்ட் வந்து தண்ணி மாதிரி இருக்குது அந்த கார சுவை இருக்காது ஸோ இந்த கோழி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி கோழி யூஸ் பண்ணுறாங்க நாட்டுக்கோழியில் வந்து இது கட்டு சேவல் ரகத்தை சேர்ந்தது இதில் வந்து சேவலோடைய வெயிட்டு மூணு கிலோக்கு மேலே வருங்க விடையினா ஒரு ரெண்டு கிலோக்கு மேலே இருக்கணும் ரெண்டுலேயுமே செய்யலாங்க நல்லா மட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த கோழி வேக வைக்கும்போது அந்த தண்ணியோட பக்குவம் என்ன நாட்டுக்கோழி பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணி அதிகமாக தேவைப்படுங்க அதாவது ஒரு கிலோ சைஸுக்கு ஒரு மாதிரி தண்ணி ஊற்றணும் ரெண்டு கிலோ சைஸுக்கு ஒரு மாதிரி தண்ணி ஊற்றணும் மூணு கிலோ சைஸுக்கு ஒரு மாதிரி தண்ணி ஊற்றணும் சேவலுக்கு ஒரு மாதிரி தண்ணி ஊற்றணும் விடைக்கு ஒரு மாதிரி தண்ணி ஊற்றணும் நிறைய பேருக்கு நாட்டுக்கோழினாவே சாப்பிடும் போது பயங்கர ஹார்டாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கல்ல அதுக்கு என்ன காரணம் ஸோ எப்படி நாட்டுக்கோழியை குக் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயம் கெடுத்து வச்சு போகிறோம் சமையல் புதுசாக கற்றுக்கிட்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட இந்த மாதிரி ரெசிபி ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ரைட்டா கண்டிப்பாக பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யாரை மீட் பண்ணுவேன் திரு வேல்முகன் சார் மீட் பண்ண போகிறோம் நல்ல ஒரு ரெசிபி காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்கோம் வாங்க அவரை போய் மீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெசிபி பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த நல்லாம்பட்டி கோழி ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நல்லாம்பட்டி கோழிங்கிறது வந்து சேவலில் செய்யலாம் இடையிலையும் செய்யலாங்க சேவல் வந்து ஒரு நல்ல நம்ம அந்த கட்டு சேவல் அந்த மாதிரி ரகத்தில் தான் செய்யணும் அதே மாதிரி நல்லெண்ணெயில் ஊற்றி செய்யணுங்க சின்ன வெங்காயம் அதாவது நாட்டு வெங்காயம் போட்டு செய்யணும் இது மாதிரி செஞ்சு தான் நல்லா இருக்கும் சிக்கனாகவே ஹீட்டு பண்ணுங்க அது நல்லெண்ணெயில் செய்யும்போது ஹீட்டு கண்டிப்பாக ஹீட் இருக்காது அதே மாதிரி இந்த எலும்பு முடிவு செய்யும் போது பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெயில் கட்டு போடுவாங்க அதுக்கடுத்தது நல்லெண்ணெயில் கோழியில் சமைச்சு கோழிக்கறியில் சமைச்சு கொடுப்பாங்க பழைய காலத்தில் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எலும்பு வளர்ந்து மறுபடியும் ஜாயிண்ட் ஆகும் எலும்பு முறிஞ்சவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோழிக்கறியை எடுத்து நல்லெண்ணெயில் ஊற்றி செய்கிறது தான் ஃபேமஸ் தான் இருக்குது ஓகே ஓகே கோழியும் மருத்துவ குணம் கொண்டு வரும் இயற்கையான வந்து நாட்டுக்கோழி வந்து கோழி மருத்துவ குணம் நல்லெண்ணெயும் அதே மாதிரி தான் அதுவும் மருத்துவ குணம் இப்போ எனக்கு இந்த ரெசிபி எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லி தரீங்களா கண்டிப்பாக ஒரு <laughs> நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க சரி நல்லெண்ணெய் ஒரு இரநூறு எம்எல் ஊற்றுறங்க நெல்லாம்பட்டி நல்லா ஊர் சொல்லி சொன்னீங்க நெல்லெண்ணெய் என்ன எது என்ன காரணம் இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது நல்லாம்பட்டி சிக்கனுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றுனா நல்லா இருக்கு ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கடுகு போட போகிறோம் சரி ஓகே இந்தாங்க கடுகு ஒரு பத்து கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அடுத்தது அடுத்து சின்ன வாங்க ஒரு கிலோ சின்ன வாங்க போட்டாச்சுங்க ஓகே இது நல்லா வணக்கணுங்க ஓகே சூடு அது பக்கத்தில் உட்கார முடியல சரி விறகடுப்பு அதுதாங்க சூடுக்கு நல்லெண்ணெய் சிக்கன் சாப்பிட்டா நல்லா தான்
இந்த சினிமா கட் பண்ணி போடணும் அவசியம் இல்லையா தேவையில்லைங்க இந்த மண் செட் பார்த்துறதுக்கு வந்து மண் சட்டிக்கு வந்து கட் பண்ணி போடவே தேவையில்லைங்க என்ன இப்போ அந்த அளவுக்கு ஊற்றிருக்காங்க அது இரநூறு எம்எல் என்னன்னு சொன்னது பார்த்தீங்களா என்ன பாருங்க வெங்காயம் ஒரு அளவுக்கு இருக்குங்க இதில் பதங்கிருங்க அதே மாதிரி நம்ம குக் பண்ணுற டைம் வந்து டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்து கடைசியாக காமிக்கிறோம் பாருங்க சுத்தமாகவே அதில் எதுவுமே வெங்காயம் ஒரு சின்ன ட்ராப் கூட காமிக்க முடியாது அது கட் பண்ணி போடணும்னு தேவையில்லைங்க ஒரு சில கட் பண்ணி போடுறோமாங்க அது வேஸ்ட் வேலை தான் ஜாஸ்தி அது கட் பண்ண தேவையில்லை சின்ன வேலை இதே கூல் ஆயிருங்க அப்படி ஓகே நம்ம நார்மல் சிக்கன் அதாவது ப்ராய்லர் சிக்கன் யூஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ சிக்கன் வைக்கிறது டைம் டைம் கம்மியாகும் அப்போது வெங்காயத்தை கட் பண்ணி போட்டு பண்ணலாம் அப்போ இந்த மாதிரி நாட்டுக்கோழி பண்ணும்போது நேரம் எடுக்கும் அது வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் உங்களுக்கு ப்ராய்லர் ரெடி ஆயிரும் இது டூ ஹவர்ஸ் ஆயிருங்க ஓகே ஓகே இதே எலும்பலி செஞ்சால் ஒன் ஹவரில் செஞ்சிடும் கறி சின்னதாக வெட்டி சேருங்களா அது ஒன் ஹவரில் ஆயிரும் அது போன்லஸ் வரும் போன் அதிலே போட்டு செய்யலாம் ஓ போன டைம் நான் உங்களுக்கு அந்த சிந்தாமணி சிக்கன் சொல்லி போன் உள்ளே போட்டு செஞ்சு காரணம் அதே மாதிரி இது செஞ்சோம்னால வரும் நல்லா மட்டும் அந்த ஸ்டைலையும் செய்யலாம் ஆனால் நல்லா மட்டிங்கன்னா கறி கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் தான் இதை சாப்பிட்றது நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இப்போது இந்த வெங்காயம் வந்து நம்ம முழுமையாக வதக்கிட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் போகணுமா ஆமாங்க இல்லை ஒரு ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வதனா மட்டும் இல்லைங்க பொண்ணு நிறமாக வணக்கம் என்ன நல்லா வதனா ஆமாங்க சரி அது சின்ன வெங்காயம் வந்து இதில் ஹைப்ரேட் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது பற்றக்காயின்னு சொல்லி கிராமத்து ஸ்டைலேருந்து வர காய் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணும் என்ன இது பற்றக்காயின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போது நான் மார்க்கெட்டில் போய் நான் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு உண்மையே தெரியாது பற்றக்காய் அந்த நாட்டு வெங்காயம் ஆமாம் வாங்குறதும் நம்ம ரெகுலராக கிடைக்கிற வெங்காயமும் எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிப்போம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன வெங்காயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் இதுக்கு மேலே பெருசாக வராது அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸ் பெருசாக வரும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தோல் வந்து சீக்கிரம் நீக்க முடியாது இதில் கஷ்டம் ஆமாம் அதில் நீ நீக்க முடியாது ஓகே அது இல்லாமல் இதில் காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேஸ்டேஜ் அழுகில் அது மாதிரி எந்த காயிலே தெரி அந்த ஒரு மூட்டை காய் வாங்கிட்டு வந்து உள்ளே கொட்டி வச்சுருக்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அரை கிலோ காய் கூட வேஸ்ட் ஆகாது அந்த காய் பார்த்தீங்கன்னா மூணு த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா காய் கால் வாசி வேஸ்ட் ஆகுது ஓகே அது வந்து ஈரக்காயின்னு வந்து ஈர நிலத்தில் புனிட்டு வந்து அப்படியே செய்கிறது வைக்கிறது ஸோ இந்த ஒரு மூட்டை காய் நீங்கள் வாங்கினது வைக்கிறீங்கல்ல எவ்வளோ நாள் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க நாங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு எங்களுக்கு ஹோட்டல் யூஸ்க்குறதுனால பார்த்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு ரெண்டு மூட்டை எடுக்கிறோம் பட்டரக்காயின்னு சொல்கிறது வந்து என்னென்ன மூணு மாதம் கொட்டி வச்சிருந்தாலும் ஒன்றாக நிலத்துக்குள்ளே கொட்டி வச்சுருப்பாங்க நம்ம ரூமில் இந்த மாதிரி கீர்த்தி கொட்டாய் தான் அதில் ரூமில் ஓப்பனாக இருக்கும் அதே நாங்கள் ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் கூட வச்சுருந்துருக்கோம் வேலை ஏறும் போது அது மாதிரி வாங்கி போட்டோம் பத்து மூட்டை கூட வாங்கி போட்டோம் ஓகே இந்த சமையலுக்கு வந்து இந்த வெங்காயோட பக்கமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆக்சுவலாக இதனுடைய டேஸ்ட் இந்த சின்ன வெங்காயத்தில் தான் நல்லெண்ணெய் சின்ன வெங்காயம் ஓகே இந்த உணவே மறந்து அண்ணன் சொல்கிற மாதிரி இந்த உணவே மறந்து சொல்கிற காரணம் அதுக்கான நல்ல பொருள் வாங்கி யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் தான் அது உணவே மறந்தால் மாறும் ஆமாங்க இன்றைக்கி வாய்ப்பு இல்லை எத்தனை பேர் கிடைக்குதுன்னு தெரியல கிடைச்சவங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க சின்ன வகையை தொழிலிறது வாங்கிட்டு பெரிய வகையை வாங்கி கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க தெரியும் அவங்களுக்கு கிராமத்து ஸ்டைலிருந்து விளையா டவுனுக்கு போனவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் சின்ன வகையும் தெரியும் பற்றக்காயும் தெரியும் எல்லாம் தெரியும் தெரிஞ்சு தெரியாத மாதிரி இது யார் வேலை செய்கிறதுங்க அதெல்லாம் தெரியாதுன்றுவாங்க பெரிய பெரிய ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்டார் ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் உரிக்க மாட்டோம் எங்கள் பாக்கெட்டில் வரும் ஆமாம் எங்கள் நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் உண்மையை சொல்லிடுறோம் ஒரு கிலோ பாயிட்டு ரெண்டு கிலோ பாயிட்டு மூணு கிலோ பாயிட்டுனு வரும் இங்கே சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் வந்துருச்சுங்க வந்துடும் அதே மாதிரி பூண்டு உரிச்ச பூண்டு மட்டும் தான் வரும் தேங்காய் திருவண தேங்காய் வரும் ஓகே இப்போ இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கோம் ஆமாம் இப்போ இந்த காஞ்ச மிளகா இந்த கருவேப்பில் அதெல்லாம் எப்போ போடுவோம் கருவேப்பில் வெங்காயம் பொண்ணு நேரமும் ஆனோன்னு போட்டுருவோங்க ஓகே இஞ்சி பூண்டும் போட்டுருவோங்க ஆ கறி போட்டு போடுறதுக்கு முன்னாடி மட்டும் இஞ்சி பூண்டு ஒரு சும்மா ரெண்டு செகண்ட் பண்ண போகிறோம் எண்ணெயோட ஹீட்டில் உடனே அது நல்லா வணங்கிடும் மிளகா மட்டும் கறி போட்டு போடுவோம் கறி போட்டு என்ன காரணம் மிளகா உடனே தீஞ்சி போயிருங்க ஓகே கறி பூரா தீஞ்சி வசூல் உடனே கறி இருங்க எண்ணெயிலே போட்டால் அது ஏற்கனவே வர மிளகா பச்சை மிளகாய் இருந்தால் இப்போ வெங்காயத்தோட போட்டலாம் அது பச்சை மிளகா ரெசிபி இருக்குது தனியாக ஓகே அது வந்து முன்னாடியே போகணும் அப்போ வெங்காயம் வதங்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் என்ன மாதிரி பக்கத்தில் வதக்கிறோம்னா அதுக்கு பிறகு வந்து இல்லை அந்த கறி கருவேப்பிலாம் போடும் ஆமாம் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிட்டோம் கறி பாருங்க இந்த மாதிரி சைஸ் வெட்டி இருக்குன்னு
இதுக்குள்ள விட்டா கரியிருங்க வெங்காயம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பக்கத்தில் வந்து பிறகு நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த சிக்கனை போடுறோம் அது எழுந்து எவ்வளோ சைஸ் இருக்குது பாருங்க ஆ சதை வந்து அதிகமாக இருக்குது ஆமாம் இதில் வந்து சதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது அதாவது பெரிய கோழி அஞ்சு கிலோ சைஸுங்கிறதுனால சதை அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் அதே ஒரு ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ கோழி பிடிச்சிங்கன்னா எலும்பு தான் அதிகமாக இருக்குது ஓகே இது கறி அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து பேசிக்காக வந்து நீங்கள் வந்து சுட்டுட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு ஆமாங்க நெருப்பில் வாட்டி மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கறி நேரம் அந்த கோழியில் என்ன கிருமிகள் என்ன இருந்ததுன்னா செத்து போடுறதுக்காக மஞ்சத்தூள் யூஸ் பண்ணுறாங்க வாட்டுறது எதுக்காகன்னா அந்த முடி கோழியோட முடி எதனா இருந்ததுன்னா அந்த டைமில் அந்த ரெண்டு மூணு முடி நம்ம கவனிக்காமல் விட்டோம்னா நம்ம ஸ்டொமக் இஷ்யூ வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அதுக்காக அதுக்காக தான் சுட்டு பண்ணுறாங்க விஷயம் ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்தது வந்து நம்ம கிளறி விடணும் சரி கிளறி விட்டு அதான் டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் போது வேகத்தில் தான் டைம் எடுக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் வேகத்து கறி ஃபீஸ் சைஸ் பேசுங்க நல்லா தண்ணி அதிகமாக ஊற்றி விடுங்க இப்போ அதுக்கு ஒரு லிட்டர் ஊற்றணும் இது ரெண்டு லிட்டர் ஊற்றணும் தண்ணி நல்லா வேக அதாவது சின்ன பீஸாக போட்டால் ஒரு லிட்டர்னா ஆமாம் இது ஒரு லிட்டர் ஊற்றணும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறோம் குவான்டிட்டி மாற மாற அளவுகள் மாறி சேவலனுடைய வயசு மாற மாற தண்ணியுடைய அளவும் மாறுங்க ஓ இப்போ குக்கரில் சாதம் வைக்கிறாங்கன்னா ஒரு கிலோ ரைஸ் போட்டால் ரெண்டு கிலோ ரெண்டு ஜக்கு தண்ணி அதே ரைஸ் வேற ரைஸ்னா கொஞ்சம் மாற்றி ஊற்றுங்க மாறு கடையிலே சொல்கிறாங்களா அந்த மாதிரி சேவலுக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அந்த வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி இட இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அது மாறிக்கிட்டே இருக்கு சரி ஓகே இந்த நாட்டுக்குழி வேகக்கும் போது நிறைய பேருக்கு வர டவுட்டு வீட்டில் பண்ணுறாங்க என் நாட்டுக்குழி வந்து பயங்கர ஹார்டாக இருக்கு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து நாட்டுக்கோழி வேகக்கும் போது கொஞ்சம் அதிகமான தண்ணி ஊற்றி வேகக்கணுமா இல்லை கம்மியாக வேக வச்சா கரெக்டாக நல்லா சாப்பிட்டா வேகமா நாட்டுக்கோழி பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணி அதிகமாக தேவைப்படுங்க அதாவது ஒரு கிலோ சைஸுக்கு ஒரு மாதிரி தண்ணி ஊற்றணும் ரெண்டு கிலோ சைஸ்க்கு ஒரு மாதிரி தண்ணி ஊற்றணும் மூணு கிலோ சைஸ்க்கு ஒரு மாதிரி தண்ணி ஊற்றணும் சேவலுக்கு ஒரு மாதிரி தண்ணி ஊற்றணும் எடைக்கு ஒரு மாதிரி தண்ணி ஊற்றணும் இதில் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த க இதெல்லாம் வந்து கட்டு சவல் ரகத்தை அரைச்சு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோக்கு கண்டிப்பாக ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி ரெண்டு மணி நேரம் குக் ஆகணும் குக்கரில் வச்சுன்னா அஞ்சு விசில் ஆறு விசில் விடுவாங்க நம்ம குக்கரில் எப்பவுமே பண்ணுறதில்ல மண் சட்டியில் இது செய்கிறதா இருந்தால் டூ ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை இந்த மாதிரி பெரிய பீஸாக வெட்டினா சின்னதாக எலும்பு கழிச்சு வெட்டணும் ஒன்றரை மணி நேரம் ஒன்றே மணி நேரம் தேவை கொடுக்க மாதிரி தண்ணி அதிகமாக வேணும் தண்ணி அதிகமாக வேணும் ஓகே எதுக்காக அதிகமாக ஊற்றுறீங்க என்ன காரணம் தண்ணி ஊற்றலைன்னா உங்களுக்கு அந்த கரியினுடைய சாப்ட்னஸ் இருக்காது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ரைட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்தது அடுத்தது வர மிளகா போடணுங்க ஓகே வர மிளகா வந்து நம்ம ஐம்பது மிளகா எடுத்துருக்கேன் நாலு கிலோ இதுக்கு நாற்பத்தெட்டு மிளகா வேணும் ஐம்பது மிளகாய கட் பண்ணி விதையை நீக்க எடுத்து வச்சுருக்கோம் விதையாட போட்டோம்னா கார் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஆனால் ஒன்று ரெண்டு விதை இருக்காங்க அது ஒன்று ரெண்டு எடுக்க முடியாதுங்க அது கை வீட்டிலலாம் எடுத்துக்க எடுக்க முடியாது கத்திரியில் கட் பண்ணால் வந்துருங்க ஒன்று ரெண்டு விதை இருக்குது அது இருந்தால் கொஞ்சம்னாச்சும் காராக இருக்குது ஓகே மிளகாய் போட்டுருவோங்க மைசூர் மிளகாய் விதையை எடுத்தது ஓகே இதுதான் வந்து உங்களுக்கு அது கலர் ரெடிஸாக திரும்பத்துக்கு உண்டான ஓ கரெக்டாக இருக்குது ஐம்பது மிளகா கட் பண்ண மிளகா விதையை எடுத்துகிட்டு போட்டுருவோம் அது என்ன மைசூர் மிளகா மிளகாயில் நிறையா குன்னூர் மிளகா ஆந்திரா மிளகா மைசூர் மிளகான்ட்ருக்குங்களா இந்த மைசூர் மிளகா வந்து காரம் கரெக்டாக இருக்கும் மிளகாயினுடைய லெசன் இது வந்து லெசன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கறி வந்து சிவப்பாக மாதிரி இருக்கும் ஓகே தான் மிளகா போட்டிருக்கோம் அப்புறம் அடுத்தது அடுத்து மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு ஓகே எல்லாமே ஒன்றா போட்டு தான் மிக்ஸ் பண்ணுறோமா ஆமாங்க இல்லை பதக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு தேவையில்லை தேவையில்லை ரெண்டு ஸ்பூன் போடுவோம் ஓகே நாலு கிலோ கையிலே போட்டுக்கிறேங்க இஞ்சி பூண்டு வந்து நம்ம முன்னே இடை போட்டு எடுத்து வச்சிட்டோம் நாலு கிலோவுக்கு தேவையான ஓகே நூறு கிராம் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுருக்கோம்ல கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அதிகமாக போனால் தப்பு இல்லை டேஸ்ட் மாறிடுங்க அந்த இஞ்சியோட தன்மையோ அது இருக்கும் இப்போ ஆசாரி வரவங்களுக்கு வந்து இஞ்சி அதிகமாக போடும் நல்லாம்பட்டிக்கு கம்மியாக போடும் ஓகே அதே வந்து இதுக்கு பள்ளி பாளையத்துக்கு இஞ்சி பூண்டு போடாமல் செய்வோம் ஒரு சிலர் போட்டு செய்வாங்க ஓகே அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட் பிடிக்கிற மாதிரி கேட்பாங்க எனக்கு இஞ்சி ஒரு சிலர் வந்து சீரகம் போட்டு செய்ய கொடுப்பாங்க சீரகம் போட்டோம்னா அது வேறு ஒரு சுவையாக இருக்குது ஒரு சிலருக்கு சீரகம் பிடிக்காது ஓகே இப்போது அந்த நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த சீரகம் அந்த வாசனை நம்ம தனியாக போட்டுப்போம் வாசனை கொடுக்குறோம் இன்னொன்று வந்து இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நூறு கிராம் போட்டிருக்கோம்ல ஒரு கிலோக்கு இருபத்தஞ்சி கிராம் சரக்கான போட்டோம் இப்போ இதில் வந்து இஞ்சி உலகு பூண்டு உலகு ரெண்டு சரி பாதியாக மிக்ஸ் ஆகிடுது சரி ஓகே
மேக்ஸிமம் ஒன்றரை லிட்டர்னாச்சு வேணும் அது ஒன்றரை லிட்டர் ஆமாம் கறி ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா நம்ம மறுபடியும் சுடு தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும் பச்சை தண்ணி தெரியாம கூட ஊற்றிடக்கூடாது என்ன காரணம் சுடு தண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுனால கறி இப்போ நல்லா ஹீட்டில் இருக்குங்க இப்போ வந்து பச்சை தண்ணி ஊற்றணும்னா இதில் இருக்கிற கொழுப்பு பிரிஞ்சு வெளியே வந்துடும் கறிகளுக்கு இந்த லெசன் இப்போ தண்ணி விட்ட லெசன்ஸ் தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த தண்ணி கறியில் மறுபடியும் ஏறாதுங்க கறி அது சக்க மாதிரி ஆயிரும் கறி இந்த லெசன்ஸ் என்ன பண்ணாலும் உள்ள ஏறாது ரைட் இன்னொன்று வந்து மீட்டும் ஹார்டாகும் சூடு சில்னஸ் ரெண்டுத்தும் மாறும் அப்போது அந்த சூடாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஊற்றும் போது அந்த மீட் வந்து சீக்கிரமாக வேகும் அதே டைமில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீட் வந்து ஹார்டாகாது இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதனால் தெளிவாக அந்த இடத்துல நான் வா கேட்ட கொஸ்டின் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ தண்ணி ஊற்றலாமா தண்ணி ஓகே கொஞ்சம் ரொம்ப சூடெலாம் இல்லை வெறும் வெறும் லைட்டான சூடு எடுத்து வச்சுட்டு நாங்கள் நான் தூக்கி தரேன் கொஞ்சம் சூடு இருக்குது அவ்வளோதான் வெறும் சூடு இருந்தால் போதும் ஒரு ஓரளவுக்கு கை கை தொடர்ந்து ஏதாவது சூடு கொதிக்கிற தண்ணி தேவையில்லை ஓகே சப்போஸ் மறுபடியும் கறி வேகல அப்படின்னா நீங்கள் கொதிக்கிற அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் மட்டும்தான் ஊற்றணும் ஊற்றணும் அதை அங்கே என்ன டெம்பரேச்சர் கொதிக்கிச்சிருக்கோ அதே அளவுக்கு கொதிக்கிற தண்ணி வேணுங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த அந்த மஞ்சள் தூள் மிளகாலாம் போட்டிருக்கோம் பார்க்குறது இப்போ எல்லோ கூடலாம் இருக்குது இந்த ப்ரிப்ரேஷன் முடிஞ்சு போய் பார்க்கலாம் என்ன கலர் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே அவ்வளோதான் நல்லா கிளறி விட்டு ஆ மூடி போட்டு விட்டு ஆ நல்லா அடுப்பு வச்சுட்டா ரெண்டு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் கழிச்சு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ கறி எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தா தெரியும் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கேன்னா ஒவ்வொரு கோழி வேகும் ஒரு கோழி டைம் இன்னும் கூட டைம் எடுத்துக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே கூட இருக்குது அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் கழிச்சு பார்த்தோம்னா கறியினுடைய இதை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே அது இந்த தண்ணி ஒன்றரை மணி நேரம் வேகத்துக்காக ஊற்றிருக்கிறோம் கறி வேகல அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு லிட்டர் ரெண்டு லிட்டர் சுடு தண்ணி ஊற்றணும் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை ஊற்றணும் சார் பச்சை தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது சார் ஓகே தண்ணி ஊப்பு வருது இருக்குது இப்போ வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் சரி இடையில் ரெண்டு டைம் உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அமிச்சுங்க கலந்து கலந்து விட்டுருந்தோம் கறி பாருங்கள் நல்லா வந்து நீட்டாக ட்ரை ஆகிறது ஃபுல் ட்ரை ஆகிடுச்சிங்க இப்போ வந்துருச்ச கறி கறி நல்லா வந்துருச்சுங்க பாருங்கள் காமிக்கிறோம் பாருங்கள் ஆ சூப்பராக வந்துருச்சு அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பாருங்கள் ஆனியன் சொன்ன இல்லைங்களா சுத்தமாக தெரியல பாருங்கள் எந்த ஏதாவது ஒரு ஆனியன் இருக்கா பாருங்கள் இன்னொன்று அந்த மிளகா பாருங்களேன் அந்த மிளகாய் எல்லாமே வந்து அப்படியே கரைய ஆரம்பிச்சிருக்கு எதுவும் தெரியாது தெரியாது இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சிங்க இதுக்கு அக்கா நல்லா வேகிறதுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து அந்த நாட்டுக்கோழி அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அந்த மிளகாலாம் போட்ட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் எல்லோ குழந்தை கொதிக்க கொதிக்க நடுவில் பார்த்துருப்பீங்க மிக்ஸ் பண்ணும்போது அப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக மாறின மாதிரி இப்போ வந்து நல்ல ஒரு அந்த மிளகாய் தூள் போட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தூக்கு வந்துருக்கு ஓகே இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்தது வந்து கருவேப்பிலை போட்டுட்டுங்க ஆ சரி கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிங்க கொஞ்சம் மனமாக இருக்குங்க போக்கு அந்த வாசனைக்காக நம்ம நல்ல மனத்துக்காக கடைசியாக ஊற்றணும் மனம் அப்படியே நல்லா இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப நேரம் பாயில் ஆனதுனால மனம் போயிருங்க ஓகே கொஞ்சம் நல்ல எண்ணெய் ஊற்றி எவ்வளோ ஊற்றலாம் ஒரு ஐம்பது எம்எல் ஊற்றினா போதும் அதே கரண்டி பிடிச்சும் ஊற்றணுமா அப்போ சுற்றி ஊற்றுறது நல்லா இருக்கு ஆ ஓகே அதனால் ஆமாங்க ஆ ஓகே நல்லா கிளறி விட்டுருவோம் கரிப்பில் தலை போட்டோம் இல்லைங்களா என்னுடைய சுவையும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றின சுவையும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் நல்ல மனம் அப்படி வேறங்க கறி ஒரு சூடாக இருக்கும்போது ஊற்றினோடனே மனம் எப்படி இருக்குது டோட்டலாக கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது வேறு நம்ம நார்மலாக குக் பண்ணி முடிச்ச பேருக்கு மாறும் இல்லை அந்த தன்மை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அந்த மிளகாவோட அந்த கலர் தான் ஆமாம் வேறு எதுவுமே எதுவுமே மஞ்சள் மிளகா சேர்ந்த ஒரு லைட் ப்ரௌன் அண்ட் ரெடி சொல்லலாம் அந்த மாதிரி தான் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் டேஸ்ட்டிங்க ஆமாம் இனிமேல் டேஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இதான் நல்லா மட்டி கோழி வரும் ஆமாங்க ஆமாங்க ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா மட்டி கோழி வரும் ரெடி ஆயிடுச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே தான் இப்போ நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் இலைலாம் போட்டு ரெடியாக கொடுத்துருக்கேன் தோட்டத்துலேருந்து அப்படி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கேன் இப்போ தான் எடுத்து எப்போ வச்சுங்க அந்த வாழை மாதிரி தோக்கலாம் அது வச்சு இப்போ டூ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு டூ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அது வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படி கண்டிப்பாக வந்துகிட்டே இருக்கு சரி 
அப்படி பூ மாதிரி பிரிஞ்சிருச்சிங்க பிரிஞ்சு விடுவாங்க இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுருவாங்க வேகல சேவல் கறினா வேகலேன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அப்படியே பூ மாதிரி வந்துருக்கு வந்துருக்கு டேஸ்ட் பண்ணி பதிலமா எப்படா லெசன்ஸ் தரீங்க இருக்கு காரணம் இல்லை ரொம்ப அதிகமான காரம் இல்லை ஒரு மைல்டான ஒரு காரம் நல்லா இருக்கு இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் வந்து இப்படி சாப்பிடாது ஆக்சுவலா கொஞ்சம் சுட சோறு சுடு சோறு அந்த சுடு சோறு நல்ல வேக வச்ச சோறு கொஞ்சம் மசிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த சாதத்துல போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா அது வேற மாதிரி இருக்கும் சாப்பாடு கொலை விட்டுருவோம் அதை கொலை விட்ட சாப்பாடு கறிக்கும் அப்படியே சாப்பிட்டோம்னா சூப்பரா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு ஐயோ நைஸ் நைஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதான் அந்த சாதத்தோட சாப்பிடும்போது இன்னும் நல்லா இருக்கும் அது பச்சரிசி சாதம் கொலை விட்டு சாப்பிட்டா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் வேக வச்ச அரிசி விட பச்சரிசி வந்து இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு நாட்டுக்கோழி கறி இதெல்லாம் பச்சரிசி கொலை விட்டு சாப்பிடணும் அது மண் சட்டியில் வச்சு பொங்கல் வைப்பீங்களா தை பொசம் பக்கமும் தை பொங்கல் வைப்பில்லை அந்த மாதிரி பொங்கல் மாட்டு பொங்கல் வைப்போம் இல்லைங்க அந்த சாப்பாட்டுக்கு போட்டு சாப்பிட்டா வெள்ள சாதம் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கு பொங்கல் செய்வாங்க ஆமாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம சமையல் சொல்லும் போது சில ரெசிபிகளுக்கு வந்து அதிகமான பொருட்களை வச்சு நம்ம பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்சம் நாலஞ்சு பொருள் தான் முன்ன பின்ன சமைக்க தெரியாத கூட ஈஸியாக பண்ண முடியும் அந்தளவுக்கு அந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் இதை அப்புறமா சாப்பிட்றேன் ஆனால் இந்த மாதிரி ரெசிப்பிலாம் ரசித்து அப்படியே நல்லா அப்படி கடிச்சு சாப்பிடணும் பச்சரிசி தான் வைக்க சொல்லலாம் சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கு ஒரு கிலோ கறி ஒரு ஆள் சாப்பிட்டவங்க நிறைய இருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மச் ஃபார் அருமையாக ரெசிபி சொல்லிக் கொடுத்ததுக்கு அந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக ஃபீட்பேக் கொடுங்க என்னோட கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் ஃபீட்பேக் கொடுங்க அது மட்டும் இல்லை இவங்க நம்பரும் தரேன் இவங்களுக்கும் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இப்படி வரும்போது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் நல்ல ஒரு தரமான சாப்பிட உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்கள் நம்ம தெரியுங்களா தரங்க நம்ம ஹோட்டல் வந்துங்க பெங்களூர் டு கொச்சின் ஹைவேல இருக்குங்க குறிப்பாக சொல்ல போனால் சேலம் கிராஸ் ஆகி எழுபதாவது கிலோமீட்டர் காவிரியார் கிராஸ் ஆகும் காவிரியார் கிராஸ் ஆகி எட்டாவது கிலோமீட்டரில் டெக்ஸ்வேலி மால் ஆப்போசிட்டில் இருங்க ஈரோடு மாந்தோட்டத்து விருந்து என்னுடைய காண்டக்ட் நம்பருங்க டபுள் நைன் ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஒன் ட்ரிபிள் எயிட் டூ நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ட்ரிபிள் எயிட் டூங்க வாங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஆதரவு கொடுங்க தேங்க்யூண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஊரில் ஒரு புது ரெசிபி எடுத்துருக்கேன் நன்றி வணக்கம் சீ பாய் டேக்கேன்